怎么样？见老雷，明家床上如何？谭少爷，想好了怎么交代吗？你这么笃定的要查抄烟土，那我肯定你知道的比我还多。你还问我干什么？一派胡言！我听不懂你说什么。怎么？心虚啊？去！到底是招还是不招？我来问你，到底是谁陷害我的？嗯，好，看你是条硬汉子，那我就点拨点拨你。你为了娶如意，得罪了不少人吧？局长，谭教授奶奶和邱世军的老板过来了，知道了，下去吧。是。这辈子就甭想碰你的老婆了。哟，高老板来了，来坐坐坐坐坐。呃，这有也是啊，也不能怪我，该走的程序啊，还得走。这谁让谭明凯他骨头硬呢？啊？<笑>带他们过去。是，这边请。是六爷的意思，你不知道吗？六爷，是啊，你们没来之前，六爷给我打电话说，让我跟那小子多吃点苦头。高老板，这这谭家的银票，我是收还是不收啊？收着，收着，还有这些，你也给我收着。告诉你，记住了，对谭明凯好一点。这又是谁的意思啊？我的意思。明凯，明凯，他们怎么把你当钻戒呀？这是怎么回事？明凯，如烟，我没事，这都是皮外伤。你放心，我一定会撑住的
。为了我们的小宝贝，我要让他知道，他爹是一个，是一个顶天立地的汉子。如意。九叔知道了吗？九叔和我们一起去看了明凯，这朗哥已经送他回去了。小东家在里头一定吃苦了吧？那那那不是人待的地儿啊！我已经打点过了，明凯他没事儿，放心吧。那就好，那你快回去给夫人回个话吧，都都快急疯了。如意，其实现在能救明凯的人是思若。思若，为什么？你想，现在思若是佟家的大当家，在商郑两界还是有话语权的。既然他们能联合起来驱逐谭家，肯定能联合起来保释明凯。等少奶奶回来就知道情况了。夫人，怎么样？见到明凯了吗？见着了。他怎么样？玉日牢头有没有为难他？张局长怎么说？他什么时候可以放出来？娘，您放心，再怎么说，他也是谭家的少东家，再加上我也打点过了，他们不会对他怎么样的。娘，张局长说了，私贩烟毒非同小可，但只要调查清楚了就会放人。明凯让我告诉您，他很好，让您不要担心他。怎么能不担心呢？谭家从来就没有一个蹲过大牢的子孙，他算是开了先河了。这孩子，可不是真的为了茶园资金周转，跑去做傻事吧？娘，明凯不会做这种事情的，您一定要相信他，他是被人陷害的。谭家与人无冤无仇，是谁那么喜欢你说话呢？现在是不能依靠警局了，我们要自己查。怎么查？娘，我已经吩咐老五了，让他去调查清楚，出事那几天仓库到底是谁在看管。一般看管仓库的都是谭同两家信得过的老人。魏大叔。就麻烦您去调查一下，到底是谁和童家比较有渊源？云姨，不管用什么办法，请你一定要约思若出来，我明天要见她。好。你怀疑童家？你是觉得我们两家结的仇还不够深吗？思若对明凯一往情深，他怎么会陷害明凯呢？我现在除了自己家里人以外，所有人都怀疑。如果我们自己都不能拧成一条心的话，就别想救明凯了。魏大叔，麻烦你明天去调查的时候，越少人知道越好，以免节外生枝。夫人，少奶奶说的不是没有道理啊！看，云姨。您今天带我到这儿来，到底什么事儿？如果是为了谭明凯的话，我真的无能为力。为什么要见我？为了明凯。
，他们才能贿赂我一辈子。遍体鳞伤算什么呢？苏若，你就这么恨明凯吗？我恨的是你。你要我救他，除非你把他还给我，你能吗？你不能。那我孤单一辈子，你也得独守空房，公平。思若，我也告诉你，人在做，天在看，我一定会把这件事情查得水落石出。就像明凯当初。魏叔，您看看，这里面谁最可疑？这几个人原先都是跟着我们老东家的，应该不会有问题。这两个好像是童少爷带过来的。这个程翔，原来跟过童老爷，跟童家关系最好。明白，我现在去挨个找他们。哎，千万不要打草惊蛇。你要是觉得他们有问题，赶紧告诉上奶奶。好。放心吧，义父，现在一切进行的都很顺利。什么？把谭明凯押解到上海？为什么？好。我知道了，高大哥，我见过如意了，我觉得他已经察觉到什么了。他说了什么？他一开始还让我帮明凯，可是后来他说叶子曾经暗示过，能救谭明凯的人只有我。如果叶子真的全都告诉如意了，我们怎么办？着什么急呀？别怕，慌什么？坐坐坐坐。我跟你说啊，没事儿。就算他们怀疑了，但是没有证据，谁能把你怎么样？我觉得很不安，总觉得会出什么事儿。就算出了事儿，有我给你盯着，你有什么好怕的？思若，你已经做得非常好了。接下来，你只需要尽情的享受复仇带给你的快感。如意告诉我，明凯被打得遍体鳞伤。我现在想知道一件事：明凯最终的结果到底会怎么样？我答应过你，不会要他的命。但是有一点我想知道：就算明凯能够活下来，但他已经不是谭家的大少爷了。他是一个人人唾弃的阶下囚，你还要他吗？我要。那你现在要做的，就是保持镇定。骰子已经扔出去了，你除了等待，没有别的选择。可我从来都没有做过这种事儿，我每天都害怕的睡不着觉。我都不知道自己能撑多久。没事。等待是一种非常痛苦的煎熬，可这个能帮你熬下去。邱老哥今天怎么回事？还不来？大小姐，别喝了。我为什么不喝呀？今天是我生日。来，阿康，干杯。你这么酗酒会对身体不好的，都快把自己变成邱老哥了。
，因为我没有办法改变他，所以我只能改变我自己。对了，你猜秋朗他会送我什么生日礼物啊？鲜花、香水、项链，总之都是你喜欢的。而我，只能送你蛋糕了。赌吗？他送来的只有指责和质问。你按时如一，去找思若的，对吗？怎么样，赌对了吧？李<笑>斯，我父亲。我跟你说过，我布这个局是让梅老九说出真相，我不会伤害谭明凯的。可是你不觉得你这么得到谭家，你太龌龊了吗？我不觉得，谭景然留下过遗嘱，我拿回自己的东西，有什么龌龊的？遗嘱，对，谭景然把谭家的一切都留给了我。那份遗嘱在哪儿呢？可能已经被谭夫人毁了，要不然的话，我不用这么对谭明凯。你说过，你从来不在乎谭家的财产和地位，你都是骗人的吧？我现在还是不在乎，我想把谭家交给义父，那一切就结束了，你懂吗？别吵了，你们应该是最亲近的人，再这样吵下去，你们只会互相伤害。对不起，阿康话多了。大小姐，生日快乐，我先走一步。今天是我的生日，你都忘了吧？在过去的每一年里，你从来没有忘记过我的生日。但是现在，仇恨让你忘记了太多的东西扎在我的手里，不管我想不想，他都在那儿，一碰就疼。我只有把这根刺拔出来，才能干干净净的给你一份承诺。我之前对我们的将来什么承诺都不敢给你，但是今天我要说，叶子，无论顺境还是逆境，无论贫穷。还是富有，我高秋了，都要和你在一起，我要照顾你，保护你，关心你，直到死亡把我们俩分开。叶子，生日快乐！最好的礼物。
觉着，咱们的儿子还活在这个世界上，总有一天会找到的。可我现在的身子无法等到相认的那一天，这是我早已写好的遗嘱。你说好，这是我。作为一个父亲，为儿子，唯一能尽的职责。在查那几个仓库值班的人，啊，那个外国商人已经在少爷的办公室等着了。万一他延迟发货怎么办？不能有这个万一。孙奶奶，怎么样啊？该查的人我都查了，问题应该是出在那个叫陈翔的身上。我打听到他在乡下有一个闺女，身体不好，这些年一直在靠童家接济。而且少东家出事那天，是他在仓库值的班。那赶紧找到他呀！我连夜就去他住的地方了，可人跑了。那一定就是他。这么点时间，一定跑不出误查证。我派人把码头车站去看看，一定能找到。好，一定要在最短的时间内找到他。嗯、秋兰哥，老康，你最近是怎么回事？老是哈气连天的，你是没睡好，还是碰了不该碰的东西？你是说烟头？没有，我就是马小姐的意思，您收下啊！马小姐太客气了，陈兄。高老板，我正要找您呢。您看，这是我所有的钱，我求您再打点打点张局长，让我再见见明凯。
说，太巧了，我今天来找您，也是希望您可以帮帮明凯。我求求你，求求他，求我。就说咱不要拐弯抹角了，直话直说吧。你有没有想？血脉，而谭明凯是你没老九的孩子。你你胡说什么呀？就说、啊、你这么一个卑贱的茶农，把自己的孩子堂而皇之的送进了谭家，成为了少东家，过着锦衣玉食的生活。而我呢，谭家真正的继承人，过着颠沛流离、猪狗不如的生活。这一切公平吗？事是不可以改变的，应该到了还他本来面目的时候了。我听不懂你说的话，我只有如意这么一个女儿。什么？你听不懂？这一切对你很不利啊！我告诉你，谭明凯进大牢也是我一手策划的。我可以让谭明凯活，也可以让他彻底的从这个世界上消失。那谭明凯是死是活，就得看你能不能听懂我的话了。我还可以告诉你，是我怂恿佟思若把烟土放进谭家的货柜，陷害谭明凯的。最关键的证人陈翔现在就在我的手里，只要你同意跟我做一个交易，我可以把陈翔交出去，证明谭明凯的清白。怎么样？交易？我会召集谭家乌茶镇男女老少，你必须当着他们的面告诉他们。谭明凯，是你没老九的孩子。你，你这是要毁了谭家呀？谭家本来就是我的，我怎么会毁了他呢？我真正要毁的，是谭夫人。如果我不答应呢？三天之后。张局长会把谭明凯判成死罪，押解到上海服刑。到时候九叔，恐怕你就得拿这些钱给谭明凯烧纸用了。娘，我已经跟史密斯先生谈过了，他基于对明凯的信任，答应多给我们几天时间。只要能证明明凯是清白的，他就不追究责任了。关键是。怎么证明明凯的清白呀、啊？不行，我得去求思若，让他召集大家，联名担保明凯。娘，别去了。为什么？这是唯一可以尽快放出明凯的法子，思若一定会答应的。这件事情可能和思若有关。怎么可能呢？就你心怀鬼胎，现在居然还栽赃嫁祸别人。娘。都到这个时候了，您是宁可相信童家，也不肯相信我吗？我已经相信过你一次了。你说要调查，结果呢？查出什么了？我看你存心是在耗时间，想让明凯折磨死。少奶奶，少奶奶，那个陈翔找到了。人呢？在后院的柴房，老五看着呢。
是我给如意和谭明凯结婚用的。您看，一转眼，如意都怀上您的孙子了。祖叔，您就踏踏实实住这儿吧，我会照顾您的，直到你想明白。高老板，你相信我，这明凯他不是我的儿子，求求你们放过明凯吧。真不是。真不是，但是我不相信你。我说他是，这真不是我儿子。好好好，你说不是就不是吧。老康，打个电话给张局长，就说让谭明凯从乌茶镇消失。好。等等，让我，让我再想想。时间不多。三点。大少奶奶，少东家的事儿，真的和我一点关系都没有。陈师傅，我相信此事与你无关，但我也相信，你一定知道些什么。不然你一定不会跑的，对吗？我，我只是害怕。陈师傅，要想陷害明凯呢，必须要先进到仓库里面。我就是想知道，那天进仓库的人到底是谁。我，我什么都不知道。装什么傻呀？不知道你跑什么呀？老五。陈师傅，我们知道您跟童家的情谊，我知道，您一直追随童老爷，还有童少爷和思若也对您生病的女儿关爱有加，所以您什么都不说，恰恰证明了，这件事情跟童家有关。说是童小姐派人来送我走的，我就知道这事儿和童大小姐有关。那人一早把我带到了火车站，之后就被外干娘给知不知道它是什么呀？这是会上瘾的。没有你说的那么邪乎，看把你给吓的。
。这段时间我完全不知道该怎么办，我完全没有办法不去想那些事情。只有他能够让我暂时的忘却所有的痛苦。啊，舒坦。别担心，嫂子，我怎么舍得让他死呢？我只是让明凯回到我身边，我要拿回属于我的东西。你糊涂呀！你这么做，你现在等于把谭明凯的性命都挂在了高秋郎的一张嘴上。他可以让他活，也能让他死啊！这和思路有关。呃，据老程说，那天只有佟小姐一个人经过库房。那会不会那些烟土是前几天就放进去的呢？也不是没有这个可能，但是你想，现在除了佟家，谁跟我们家有那么大的仇恨呢？夫人，干脆明天一早把老程送警局算了。不行啊！第一，娘说的那种可能性不是不存在，但是我们并没有确凿的证据。第二，就算证据确凿了，张局长一早就已经认定了是明凯私贩烟土。我想，一定是早就有人在警署里面里应外合了。第三，我觉得这件事情太蹊跷了，怎么会刚好有人给魏大叔通风报信呢？好像有人专门把陈翔送到我们手上一样。我还是难以置信，思若怎么会这样呢？他是这么爱着明凯呀、啊。这也是我不想把陈师傅交出去的原因之一。我想思若一定有他的苦衷，他可能是被人利用，或者思若根本就是清白的。如果我们贸然的把陈翔交出去，那就等于把所有的罪责都推到思若身上。我不想这样。那你想怎么样？我想先见一下明台。如意，你可要想清楚。不把陈翔交出去，等于是私自关押人犯。万一处理不好，你也会被牵连进去的。其实，查出一个结果是迟早的事情。我只想把伤害降到最低。娘，我恨不得牵连到我，这样，我至少能去监狱里面陪明凯。